हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं अपर लिम के नरमी किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज जो टॉपिक डिस्कस करना है इट्स अ शॉर्ट चैप्टर टाइटल इज बैक और बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ना ये है कि कौन से स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट द अपर लिम विद द बैक ऑफ द ट्रंक सो जो हमारा अपर लिम है इसकी पूरी एनारमी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोज में जो चैनल पर अवेलेबल है आज बैक के साथ जो ट्रंक रीजन बैक का है वो कौन से मसल्स हैं या कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कनेक्ट करते हैं बैक को विद द अपर लिम सो दैट्स बेसिकली द टॉपिक टुडे कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स हैं स्कैपुला बोन बैक साइड से पालपेबल भी है और पीछे की तरफ प्लेस्ड होती है इट इज प्लेस पॉस्टेरो लिटरली ये बात हमने कई दफा डिस्कस की सो इफ देर इज अ पर्सन स्टैंडिंग लाइक दिस और आप उसको पीछे की तरफ से देख रहे हैं सो दैट इज द लोकेशन ऑफ द स्कैपुला बोन ठीक है एक्रोमियन प्रोसेस लाइज द टॉप ऑफ द शोल्डर कई दफा ये हमने डिस्कस किया है एक्रोमियन प्रोसेस and the crest of the spine is at the back of the um, shoulder theek hai medial border and inferior angle of the scapula are also palpated so iska jo medial border hai scapula ka and the inferior angle they are all palpated now eighth rib this is an important landmark eighth rib is just below the inferior angle so if you see somebody from the back side and palpate their inferior angle of the scapula to wahan pe jo rib maujood hoti hai right below the inferior angle that That rib is eighth rib. This is an important landmark क्योंकि यहां से फिर आप बाकी रिब्स काउंट कर सकते हैं डाउनवर्ड ठीक है अच्छा आइलियक क्रेस्ट ये आइलियक क्रेस्ट हम लोअर लिम में पढ़ चुके हैं जब हम इलियम बोन पढ़ रहे थे बट यहां पर भी बैक पेट्स एन इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क इस curved bony ridge lying below the waist the anterior end i told you already jab main ilium padha raha tha is called the anterior superior iliac spine and there is a posterior superior iliac spine so if you look again at this diagram so uh, just below the waist line you feel this bony landmark this is the iliac crest okay uh, sacrum lies between the right and the left temples mentioned above ye jo right aur left sacral area ke temples iske beech mein ye pura bony part this bony part is the sacrum aur niche buttocks ke bilkul beech mein this is the coccyx theek hai coccyx lies between the two buttocks now spine of the seventh cervical vertebrae or vertebrae prominence as it is also called the seventh cervical vertebrae is also called vertebra prominence is red because it is prominently felt you know palpated is readily felt at the root of the neck higher up on the back of the neck the second cervical spine can be felt about 5 cm below the external occipital protuberance so ye important uh, bony landmarks hain uh, skull ke posterior view mein you can actually palpate this in the midline the external occipital protuberance uske thoda sa niche uh, around 5 cm you see the second uh, cervical vertebrae and then Uh, further down you feel the seventh cervical vertebrae which is also known as vertebra prominence okay jab aap isko yahan palpate karenge so you will exactly feel this uh, at this midline between the shoulder uh, at the bottom of the neck okay to ye important bony landmarks hain jo ke back side pe aapko yaad rakhne now the junction of the back of the head with that of the neck is indicated by the occipital protuberance ye hum iski baat kar chuke hain occipital protuberance ki and uh, अगर ओपन अप करके पोस्टर व्यू स्कल का देखेंगे तो उसमें न्यूकल लाइंस नजर आती हैं दैट ऑब्वियसली इज नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ठीक है सो कुछ इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स हैं बैक साइड पे जो याद रखने स्कल पे देर इज एन एक्सटर्नल और सिपल प्रोट्रिपरेंस इजिली पल्पेबल वर्ड इब्रा प्रोमिनेंस स्कैपुला एट रे बिलो द इनफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला यू शुड नो वेर इज सैक्रम कॉक्सिस एंड आईलियर ट्रेस्ट ओके राइट आगे बढ़ते हैं स्किन एंड फेशियर ऑफ द बैक बैक साइड की जो स्किन है दैट इज वेरी टाइट स्किन इट इज थिक स्किन इट इज कनेक्टेड टू सुपरफिशियल फेशिया एंड इट हैज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज डिजाइन टू सस्टेन द प्रेशर ऑफ द बॉडी वेट बिकॉज मैनी ऑफ द ह्यूमन बींग्स मोस्टली लाई ऑन देयर बैक जब हम लेटते हैं या बैठे होते हैं सो बैक का जो एरिया है वो किसी ना किसी सर्फेस के साथ कॉन्स्टेंटली टच होता है राइट इधर आप जमीन पर लेटे हुए हैं या बेड पर लेटे हुए हैं या चेयर पर बैठे हुए हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं सो योर बैक is continuously uh, you know 
exerting some pressure against a surface so us pressure ko uh, adapt karne ke liye usko resist karne ke liye usko face karne ke liye uh, you have a very thick skin theek hai to ye characteristics jo hai ye modified hain according to the function so the skin is thick and fixed to the underlying fascia the superficial fascia containing the vital bone of fat it is thick it is strong and is connected to the overlying skin by connective tissue so ye tamam characteristics hain according to the function of the skin of the back now cutaneous nerves cutaneous nerves of the back are derived from the posterior rami of the spinal nerves maine jab aapko spinal nerves pehle bhi padhai thi to ye baat samjhai thi ki see this is the section through the spinal cord aur yahan se obviously there is a dorsal root and a ventral root and this is the dorsal root ganglion aur ye dono roots milke banate hain the trunk ye trunk divide ho jata hai ek ventral primary rami mein aur ek dorsal primary rami mein ventral primary rami aapko bataya tha ki limbs ki supply ke liye plexus banate hain brachial plexus aur ye sab humne डिस्कस कर ली है ऑलरेडी जो पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई है इट इज बेसिकली द मेन सप्लाई ऑफ द कुटेनियस सप्लाई ऑफ द बैक ऑफ द स्किन ठीक है नाउ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड्स अप टू द पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन ये इनकी लिमिट है द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एग्जामिनर्स यूजुअली आस्क दीस थिंग्स द पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स C1 C7 C8 L4 एंड L5 डू नॉट गिव एनी कुटेनियस ब्रांचेस बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का कि कौन से पोस्टीरियर रेमाई हैं जिनकी को यू नो कुटेनियस ब्रांच नहीं होती देर इज नो कुटेनियस ब्रांच और ये क्या बात हो रही है बेसिकली जो पोस्टीरियर रमा है दिस इज द पोस्टीरियर रमा इसको अगर आप देखें सो इट इज डिवाइडेड इन टू अ मस्कुलर ब्रांच व्हिच इज व्हिच इज कॉल्ड द लेटरल मस्कुलर ब्रांच and it is also giving up cutaneous branches right medial cutaneous branch that's a cutaneous branch ab kuch posterior rami aise hain jinki koi cutaneous branch nahi hai so wo aapko yaad rakhne c1 c7 c8 l4 and l5 no cutaneous branch okay now each posterior ya dorsal ramus divides into the medial and the lateral branches ye maine aapko diagram mein dikha diya in the upper part of the body up to the level of the t6 thoracic 6 vertebrae the medial branches and in the lower half of the body below t6 the lateral branches of the posterior rami provide cutaneous branches ye alag alag pattern hai ki t6 se upar kahan se nikalti hai cutaneous branch t6 ke niche kahan se nikalti hai cutaneous branch you have to remember this then this is an important point as well the posterior rami supply the intrinsic muscle of the back and the skin covering them obviously ye posterior side pe hai to piche ki jitni bhi wall hai us sab को सप्लाई मसल्स को भी और स्किन को भी काम करना है पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई का ठीक है ना no posterior primary ramus ever supply the skin or muscles of the limb ye general rule hai very important baat kyunki jo limb ke muscles aur skin hai unko supply karte hain ventral primary ramae via plexus theek hai so no posterior primary ramae ever supply the skin and muscles of the limb the cutaneous branches of the posterior ramae of l1 l2 l3 and s1 to s3 are exceptions in this respect they turn downward unlike any other nerve and supply skin of the gluteal region so gluteal region usually hum lower limb mein padhte hain to ye baat aapko pata honi chahiye pehla rule ki koi bhi posterior primary ramus limbs ko supply nahi karta lekin gluteal region ki supply aapko yaad rakhni hai wo posterior primary ramae se hoti hai aur wo kaun se posterior ramae hain l1 l2 l3 s1 to s3 okay so some important ground rules and some exceptions is heading mein hai jo aapne yaad rakhni hai ओके okay. आगे चलते हैं जी मसल्स कौन कौन से हैं चार पांच मसल्स हैं जो बैक ऑफ द ट्रंक या बैक ऑफ द बॉडी में हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज मसल्स आर लेटेसिमस डॉर्साई अ बिग मसल ट्रेपीजियस अ बिग मसल लिवेटर स्कैपली रोम्बोइड माइनर एंड रोम्बोइड मेजर ओके कुछ मसल्स यहां इस डायग्राम में भी दिखाए हुए हैं लेट सी सो दिस बिग ट्रायंगुलर मसल इज द ट्रेपीजियस और ये ट्रेपीजियस वर्टिब्रल कॉलम बेस ऑफ द स्कल इन तमाम जगहों से निकल रहा है लेगामेंटम न्यूकी एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेटरल साइड और क्लेविकल पे और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुलोपेसी इट इज अटैचिंग सो दैट इज अ बिग मसल और इसी तरह से दैट इज आल्सो अ बिग मसल which is the latissimus dorsi latissimus dorsi basically lower part of the body back side se nikalta hai and it goes and attaches in the intertubercular sulcus humerus pe jaake ye attach hota hai theek hai to in muscles ki agar aapne if you have to remember the exact origin and insertion so that's a beautiful chart for example the trapezius trapezius kahan kahan se originate karta hai medial one third of the superior nuchal line yani ki skull ke posterior view se uh, external occipital protuberance 
resistance, ligament of nuchi, C7, T1 to T12, and corresponding. So it is all arising from the midline structures. TK, external occipital protuberance, cynical rise, ligament of nuchi, cynical rise, spine, cynical rise, T1 to T12, all these. And, and it is going and attaching. Insertion is where is Insertion is in clavicle ke later one third pe and also the scapula. Okay? Isi tarah latismus dorsi hai. Uh, it actually arises from the iliac crest. And beautifully, you should remember that this is the this is perhaps the only muscle which is actually connecting lower limb with the upper limb. Dekhe, this is the beauty of this muscle. Itna bada muscle hai ki iliac crest. Iliac crest kis cheez ka part hai? Ilium ka. Aur ye iliac crest se originate kar raha hai aur humerus tak ja raha hai. Iski insertion dekhiye kahan par hai? It is uh, attached in the intertubercular sulcus of the humerus. Thik hai? Isi tarah levator, scapulae, rhombitis minor, rhombitis major. Ye yahan diagrams mein bhi dikhaya hua hai. Um, this diagram for example shows you the insertion of liver scapulae is scapula pe attach ho raha hai medial border and rhomboid major bhi scapula pe attach ho raha hai is pure spinous process pe and the rhomboidus major also the medial border of scapula so diagrams should tell you where they are being attached ye dekhen ye bada sa muscle hai latissimus dorsi iliac crest se nikal raha hai and obviously external oblique so all these muscles are connecting the back side of the body to the upper limb theek hai to ye diagram important hai acha is diagram mein ek important point hai कि देखिए दिस मसल इज कॉल्ड ट्रपीजियस दिस मसल इज लेटेसमस डॉसाई और इनकी जो इस तरह से बाउंड्रीज हैं कि बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है इफ यू सी दिस इज द ट्रायंगुलर एरिया और इस ट्रायंगुलर एरिया को अगर आप देखें तो इसके जो मीडियल साइड पर है वो ट्रपीजियस का बॉर्डर है इसके लोअर साइड पे लेटेसमस डॉसाई का बॉर्डर है इसके लेटरल साइड पे स्कैपुला है और इसके फ्लोर पे रोमवाइडस मेजर है ठीक है ना तो ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ट्रायंगल of auscultation this is uh, perhaps the only side at the back of the body just uh, me मसल्स की थिक मसल्स की हैवी कोटिंग या हैवी कवरिंग नहीं है इसीलिए यहां पे अगर स्टेथोस्कोप रखेंगे और लंग साउंड्स को सुनेंगे सो दैट इज परहैप्स अ वेरी गुड एरिया टू लिसन टू द लंग साउंड्स ठीक है तो इस ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस है क्लिनिकली बहुत पूछते हैं ये चीज के व्हाट व्हाट आर द बाउंड्रीज फॉर एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन तो ये आपको पता होना चाहिए ओके राइट नेक्स्ट एडिशनल कुछ फीचर्स हैं मसल्स के बारे में फॉर एग्जांपल ट्रिपीजियस डेवलपमेंटली ट्रिपीजियस इज रिलेटेड टू स्टर्नोक्लिडो मेस्ट्रोइड जो नेक में होता है बोथ ऑफ देम डेवलप फ्रॉम द ब्रेकियल आर्ट्स ऑफ द मीजोड्राम एंड सप्लाइड बाय द स्पाइनल एसेसरी नर्व तो ये कुछ लोग पूछ लेते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली प्रिंसिपल एक्शन ऑफ द ट्रिपीजियस इज टू रोटेट द स्कैपुला ड्यूरिंग द एबडक्शन ऑफ द आर्म बियॉन्ड 90 इंपॉर्टेंट बात है यार ये कि जो ट्रिपीजियस है इसकी मूवमेंट इस तरह से होती है ये पूरा ट्रिपीजियस मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एक्चुअली पूरी स्कैपुला को 90 डिग्री के ऊपर यानी आर्म को अगर आप 90 डिग्री से ऊपर मूव करते हैं तो ये आर्म को इस मूवमेंट में हेल्प करता है बाय रोटेटिंग द स्कैपुला ठीक है तो इट इज एन इंपॉर्टेंट मसल जो एबडक्शन में हेल्प करता है स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ द ट्रपीजियस दैट यू शुड रिमेंबर बिकॉज़ इट्स अ वेरी बिग मसल ना यार ये देखें इतना बड़ा सा मसल है ये इट्स सच अ बिग मसल तो अगर मैं इस मसल को हटाऊंगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर इसके नीचे बहुत सारे और मसल्स भी होंगे बहुत सारी वेसल्स होंगी नर्व्स होंगी तो ये आपको याद रखने कौन-कौन से मसल्स के अंडर होते हैं आ, कुछ इस डायग्राम में भी बताए हुए हैं कि देखें यहां पे जाहिर ट्रपीजियस होगा उसको हटा दिया गया है तो अंदर से लिबेटर स्कैपुलर निकला रोमबॉइड माइनर पड़ा हुआ है रोमबॉइड मेजर पड़ा हुआ है और कुछ वेसल्स हैं देयर इज अ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी देयर इज अ स्पाइनल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व ये सब इनके ऊपर होता है ट्रपीजियस सो ट्रपीजियस हटके ये सब चीजें नजर आ रही हैं तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू सी व्हेन यू रिमूव ट्रपीजियस तो कौन-कौन से मसल्स हैं ये सारे मसल्स हैं जो ट्रपीजियस के नीचे होते हैं वेसल्स सुपरा स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन superficial branch of the transversal jo diagram aapko dikhai that's the one and nerves kaun si hain ji spinal root of the accessory nerve and some uh, roots uh, from the c3 and c4 suprascapular nerve posterior pram so remember all this bit okay latissimus dorsi is a long muscle aur iske kuch additional features hain jo maine bataye this is the only muscle which connect the pelvic girdle yani ki lower limb with the vertebral column to the upper limb ye maine aapko yahan pe bhi baat samjhai thi ki if you look at this diagram this is the latissimus dorsi ye lower limb ko pelvic girdle ko connect kar raha hai upper limb ke sath to aapki body itni well connected hai jo log exercise wagaira achhi karte hain to unme ye baqaida v shape body banti hai uh, that is because of uh, this muscle. muscle and external oblique to ye puri shape banata hai if you do exercise and use this muscle quite a lot okay 
now latissimus dorsi develops in the extensor compartment and this is not so high yield latissimus dorsi is tested clinically by feeling the contracting muscle in the posterior fold of the axilla if the patient is asked to cough okay an important point Okay, so now they are also mentioning about the triangle of auscultation. I have told you that it is a small triangular interval bounded medially by the lateral border of the trapezius. Diagram the height. I have told you that it is bounded laterally by the medial border of the scapula, inferiorly by the upper border of the latissimus dorsi, and the floor is formed by some muscles, particularly rhomboid major, and it is in the sixth intercostal space. Okay. It is the only part of the back which is not covered by big muscles and therefore respiratory sounds of the apex of the lower lobe heard through a stethoscope best on this triangular area. Okay? So, if you have a pneumonia or expect a pneumonia, so this is the area to auscultate and this is the importance. Hai. There is another triangle which is called lumbar triangle of Pettit. Now, this lumbar triangle of Pettit is another small triangle area surrounded by muscles. It is bounded medially by the lateral border of the latissimus dorsi, literally by the posterior. इंपॉर्टेंट मसल याद रखने बॉस जो बिग मसल है ट्रिपीजियस है लेटिसमस डोरसाई है एंड दीज रोम्बॉइड है इनकी मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए बेसिकली ऑल ऑफ देम आर हेल्पिंग एंड स्टेबिलाईजिंग स्कैपुला ताकि आर्म की प्रॉपर एबडक्शन हो सके दैट इज द मेजर ओवरऑल फंक्शन और जो ट्रिपीजियस है ट्रिपीजियस के अपर फाइबर्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दी अपर फाइबर्स ऑफ ट्रिपीजियस ये क्लाविकल पे अटैच होते हैं तो इसीलिए दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन श्रगिंग ऑफ शोल्डर ये जो शोल्डर ऐसे उचकाते हैं ना ऊपर करते हैं दैट इज कॉल्ड द श्रगिंग ऑफ शोल्डर तो ये मूवमेंट्स क्या इसकी बेसिक समरी है ठीक है यानी अगर ट्रिपीजियस की मैं मूवमेंट देखूं सो अपर फाइबर्स विद द लिवर स्कैपली दे Help in the process of shrugging, ठीक है और abduction भी इसका काम है. Latissimus dorsi, they also help in rotating the scapula during the process of abduction. So uh, go through them, and they are by and large supplied by you know trapezius. Uh, by the spinal part of the accessory nerve and also the branches of C3 and C4 latissimus dorsi C6 to C8 levator scapulae C5 and C3 C4 rhomboids both minor and major by C5 dorsal scapular nerve theek hai to ye sari baatein aapne yaad rakhni hai isme accessory nerve ki injury bhi badi common hai this is not something uncommon accessory nerve particularly ab ye dekhen ye yahan se aa rahi hoti hai na supraclavicular region se so अगर से फॉर एग्जांपल यहां पे कोई लिम्फ नोड पैल्पेट करता है कोई क्लिनिशियन और उसकी बायोप्सी करता है इस बायोप्सी में ये जो एसेसरी नर्व है इट कैन गो डैमेज और अगर ये डैमेज हो जाती है तो ट्रेपीजियस काम नहीं करेगा और ट्रेपीजियस काम नहीं करेगा तो पेशेंट को आप कहेंगे श्रग योर शोल्डर वो श्रग नहीं कर पाएगा राइट सो फॉर एग्जाम्पल ये क्लिनिकल केस डिस्कस किया है अपोअर यंग एडल फेल्ट मल्टीपल नॉरियोल्स इन द रीजन ऑफ हिज नेक अब द क्लाविकल अ लिम्फ नोड बायोप्सी वॉज एडवाइज फ्रॉम द राइट साइड of the neck a few days after the biopsy he was unable to shrug the shoulder why was the biopsy advised obviously koi na koi problem hoga ho sakta hai koi lymphoma ho ya whatever there were clinically palpable lymph nodes to biopsy karne ko ka clinician ne and why was he not able to shrug the shoulder because koi na koi nerve damage hui hai and nerve supply to trapezius perhaps has been damaged a spinal root of the 11 nerve so ये क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो uh, है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करता सो दैट इज व्हाट बेसिकली द मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि बैक साइड पे कौन से मसल्स हैं स्किन कैसी है और ये कैसे कनेक्ट कर रहा है uh, आपके बैक ऑफ द ट्रंक को विद द अपर लिम लार्जली अटैच हो रहे हैं स्कैपुला पे ताकि स्कैपुला को स्टेबिलाईज करें और रोटेट करें एबडक्शन के दौरान ठीक है uh, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें दिस इज द इंटीरियर पार्ट बिकॉज ये आप स्टर्नम देख रहे हैं दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट बिकॉज यहाँ वर्टिब्री मौजूद है uh, 
और ये चूंकि रिब्स यहां पर हैं सो दिस इज द लेटरल पार्ट एंड दैट विल ऑब्वियसली बी द मीडियल पार्ट तो अगर आप बैक साइड को देखें तो सबसे बाहर देर इज इन स्किन स्किन के फॉरन नीचे इस ट्रेपीजियस ट्रेपीजियस और रोबॉइडस मेजर के बीच में ये वेसल्स हैं सुपरफिशियल ब्रांचेज ऑफ द ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री एंड स्पाइनल एसेसरी नर्व्स फिर रोबॉइड मेजर और सरायस पोस्टीरियर के बीच में वेसल है डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसफर सर्वाइकल ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें ताकि आपको पता हो कौन सी आर्टरीज और नर्व किन मसल्स के प्लेन्स में मूव कर रही है ठीक है सो दैट्स ऑल विद द बैक ऑफ द ट्रंक जो कनेक्ट करता है आपको आपके अपर लिम के साथ आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर